और आज टीपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी तथ्य साहित्य कथा साहित्य में गोदान कौशल इकाई पर चर्चा करूंगा इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सामान्य तौर पर उपन्यास के शिल्प से क्या समझते हैं इस पर इसे समझ सकेंगे और इस पर विचार कर सकेंगे शिल्प का कथ से और कथ का शिल्प से परस्पर क्या संबंध होता है इस संबंध को भी आप व्याख्या कर सकेंगे और अंत में गोदान के शिल्प की जो समस्या या वशिष्ट या जो इसके प्रमुख बिंदु हैं उसको भी रेखांकित कर सकेंगे और उसके बारे में चर्चा कर सकेंगे क्वेश्चन से जब आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं और खास तौर पर उस उपन्यास को समझने का प्रयास करते हैं एक कृति के रूप में यानी यदि आप किसी उपन्यास का मुकम्मल एक कृति के रूप में समझना चाहते हैं तो ये उस शिल्प को भी जानना जरूरी अब सवाल ये है कि शिल्प है क्या तो उपन्यासकार जिस प्रकार अपनी कथा या औपन्यासिक संसार का सृजन करता है और उस सृजन में उस सृष्टि में उसके उसको बनाने में उसकी रचना करने में वो जिस दृष्टि और खासतौर पर जिस तकनीक का इस्तेमाल करता है वही उस उपन्यास का शिल्प जैसे बहुत से लोग घर बनाते हैं हर एक घर अलग अलग ढंग का होता है अलग अलग ढंग के कमरे होते हैं अलग अलग ढंग का रूपाकार होता है उसी प्रकार जब उपन्यास की संरचना खड़ी की जाती है तो उपन्यासकार जो कथा वस्तु होती है जो उसका कथा संसार होता है उस कथा संसार को वो जीवंत बनाकर उसे बहुत ही यथार्थ रूप में वो प्रस्तुत कर सके इसलिए वो एक ताना बाना खड़ा करता है कि वो बता सके अपने पाठकों को कि जो कुछ वो जो जिंदगी वो दिखा रहा है वो बिल्कुल वास्तविक जिंदगी है जबकि उपन्यासकार वास्तविक जिन जिंदगी का अक्ष तो उसमें दिखाता है लेकिन वो जिंदगी उपन्यासकार की कथाकार की बनाई हुई होती और इसी झूठे सच को दिखाने के लिए उपन्यासकार अलग अलग शिल्प का अलग अलग कथा संरचना का इस्तेमाल कर एक ही उद्देश्य होता है कथाकार कथा को विश्वसनीय बनाना और इस रूप में पाठक को के सामने रखना कि वो पूरी की पूरी कथा को आत्मसात कर सके उस पर भरोसा कर सके उस पर विश्वास कर सके आज जब 
हम शिल्प की चर्चा कर रहे हैं तो गोदान के संदर्भ में कर रहे हैं और इसी संदर्भ में गोदान की बनावट बुनावट संरचना उसकी अंतर्वस्तु उसकी अंतरधारा सब पर हम विचार क्योंकि शिल्प और कथा एक दूसरे को प्रभावित करती है और बार बार जब किसी कृति के शिल्प पर विचार किया जाता है तो बार बार इस बात पर विचार किया जाता है कि वह शिल्प उस कथ्य को सामने रखने में कितना सफल कितना स्वाभाविक बन पड़ा है कथा करने का तरीका और उपन्यास को जब उपन्यासकार सामने रखता है कथाकार सामने रखता है तो इस शिल्प के अंतर्गत वो भाषा भी आती है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वो एक ऐसा संसार खड़ा करता है जिसमें जीवित पात्र होते हैं चलते फरते पात्र होते हैं और इस टेक्निक से वो भाषा को सामने रखता है कि वो उस पुस्तक में बिल्कुल बतियाते हुए और हमारे सामने खड़े व्यक्ति के रूप में चलते फिरते हुए व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं जो उपन्यासकार जो कथाकार इसमें जितना सफल होता है शिल्प की दृष्टि से उसकी वह कृति उतनी ही सफल होती है तो चलिए गोदान के शिल्प पर विचार करें जब गोदान के शिल्प पर हम विचार करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या गोदान के शिल्प पर विचार करने की होती है और जो सामने आती है वो सब और लगभग सभी आलोचकों के समक्ष ये सामने आई है कि इस उपन्यास में दो कथाएं समानांतर रूप से एक गांव की कथा होली की कथा धनिया की कथा उसके परिवार की कथा और दूसरी तरफ शहर की कथा मालती गोविंदी मेहता की कथा खन्ना की कथा ओंकार नाग की कथा और फिर बीच में उसको जोड़ने वाले सूत्र भी हैं गोबर झुनिया की कथा राय साहब की कथा जो तो दोनों कथाओं को जोड़ने का प्रयास है ये जो ग्राम कथा और ग्रामेतर कथा समानांतर रूप से चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है और कई आलोचकों ने ये माना है कि ये जो गोदाम उपन्यास है इसकी मुख्य कथा तो ग्रामीण कथा है और जो नगर कथा है वो पैबंद की तरह और मुख्य ढांचे से इसका मेल नहीं है और इसीलिए इसकी कथा वस्तु नगर कथा आ जाने से ये बहुत सुसंगठित नहीं रह गई और कथा वस्तु के इस बिखराव को इस उपन्यास का शिक्षक दोष मान लिया जाता है रामविलास शर्मा और गुलाब राय जैसे आलोचक गोदाम की कथा वस्तु के इस बिखराव को शिल्पगत दोष मानते हैं परंतु नलिन विलोचन शर्मा का यह मानना है कि स्थापत्य विषय इस देन की मौलिकता इस बात में है कि वह चित्रणीय जीवन के लिए 
अनिवार्य आविष्कार है प्रेमचंद को भारतीय जीवन को उसकी समग्रता में चित्रित करना अभिष्ट था और उसके लिए वे प्रचलित स्थापत्य शैलियों के माध्यम से प्रयत्न कर भी चुके थे जैसे प्रेमाश्रम रंगभूमि और कर्मभूमि आदि में किंतु गोदान के इस पूर्व प्रारूपों की अपूर्णता देखकर मानो कई बार प्रयोग करने के बाद वह उसे पा लेते हैं जिसके लिए वह भटक रहे उनकी यह उपलब्धि गोदान का स्थापत्य है जिसमें एक साथ ही एक दूसरे से विच्छिन्न ग्राम भारत और नगर भारत और बलाद ग्रथित भी हो जाते हैं और विकलांग भी नहीं होते प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने पहली बार गोदान के शिल्प विवेचन को सही दृष्टि और दिशा प्रदान की थी गोदान में प्रेमचंद ने साम्राज्यवादी शोषण व्यवस्था को उसकी पूर्णता में पेश करने का प्रयास किया था और इसके लिए उन्होंने ग्रामीण जीवन के साथ साथ शहरी जीवन को भी रूपायित करना उचित समझा उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ इस उपन्यास में इन दोनों कथाओं की उपयोगिता को इसकी संरचना को इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि किस तरह से ये दोनों कथाएं मिलकर प्रेमचंद के उस बृहद उद्देश्य को पूरा करती हैं जिसमें पराधीन भारत के यथार्थ को व्यक्त करना उनका मुख्य उद्देश्य है और केवल कृषक जीवन ही गुलाम भारत के आर्थिक स्थिति का पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करता बल्कि जो शहरी भारत उस शहरी भारत में जो मध्य वर्ग पैदा हो रहा है जो मिल मजदूर बन रहे हैं मजदूरों का शोषण हो रहा है उसे भी प्रेमचंद दिखाना चाहते थे हालांकि उन्होंने गोदा गोबर के माध्यम से इसको संकेत मात्र किया है लेकिन इससे उस पूरे कथ को एक पूर्णता प्राप्त हुई असल में गोदान भारतीय जीवन को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करने वाला एक सफल उपन्यास है सफल कृति है जिसमें एक और ढहती सामंती व्यवस्था को चित्रित किया गया है तो दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषण के पक्ष को भी उजागर किया गया है प्रोफेसर रविन्द्र श्रीवास्तव के अनुसार गोदान के रचयिता ने अपने युग के इस महान सत्य सामंतवादी आस्था के टूटकर संभावित समाजवादी मान्यताओं में परिणति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया अपने इस अपने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर श्रीवास्तव कहते हैं सामंती प्रणाली का आधार ग्राम समाज तो पूंजीवादी सभ्यता का शहर केंद्र है किसान को टूट कर मजदूर बनना है तो उसे किसी औद्योगिक समाज में ही जाना हो और अगर उस समय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला नागरिक समाज चिंतित न होता तो अपनी आस्था को कर्म भूमि में स्थापित करने का गोबर को अवसर ही कहा तो इस प्रकार जो जो कथा सृजित की है प्रेमचंद वो निर्देश नहीं बल्कि गोदान को केवल मात्र किसान जीवन की कथा कह देने से उसका विवेचन अपूर्ण होगा यह कहना होगा कि प्रेमचंद एक मुकम्मल चित्र भारत का प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें मुख्य 
शोषण किसानों का हो रहा था लेकिन वो किसान किस तरह से मजदूर होकर शहर जा रहा था इसकी ओर भी उन्होंने इशारा कर दिया है भविष्य का इशारा प्रेमचंद ने इस उपन्यास में किया है यदि हम गोदाम की कथा को देखें तो उसमें मुख्य रूप से चार कथाएं सामने आती होली तथा उसके परिवार और गांव की कथा राय साहब की कथा मालती मेहता खन्ना गोविंदी की कथा और गोबर की कथा जैसा कि हम जानते हैं कि गोदान का मुख्य विषय है भारतीय समाज और खास तौर पर ग्रामीण समाज में मौजूद शोषण व्यवस्था का चित्रण होली राय साहब और गोबर की कथाओं का यही वर्ष और इन तीनों में होली कथा प्रमुख होली की कथा चलती है होली केंद्र में है उसका परिवार केंद्र में है लेकिन होली की कथा एक और राय साहब से भी जुड़ती है और दूसरी ओर गोवर से भी जुड़ती है ये जो त्रिकोण बना है उस त्रिकोण से उस पूरे यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास किया है प्रेमचंद किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है और साम्राज्यवादी व्यवस्था का कोषागार भरने में ये सहायक हो रहे हैं साम्राज्यवादियों और खास तौर पर अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी उस आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य था कृषकों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना और उसके लिए उन्होंने जो शोषक तंत्र के हिस्से थे उनको खुली छूट दे दी और वो किसानों का शोषण करने लगे होली की कथा है बिलारी का जीवन है और इस रूप में ये एक सुगठित कथा के रूप में आती है सुनियोजित कथा के रूप में आती है जो बड़ी स्वाभाविक है विश्वसनीय है और एक पूर्ण इकाई के रूप में सामने आती है यह करने में कोई संकोच नहीं होगा किसी को यह संकोच ना होगा कि भारतीय कृषि समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली ये अद्वितीय कथा है अब दूसरी कथा को ले लें राय साहब की राय साहब की कथा एक और होरी के ग्राम होरी और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है और दूसरी ओर शहरी जीवन मालती मेहता खन्ना मिर्जा आदि नागरिक पात्रों से जुड़ी हुई है राय साहब की कथा की उपयोगिता इस रूप में है कि इस कथा के माध्यम से किसानों पर ढाए जाने वाले जुल्म का चित्रण किया गया है इस प्रकार राय साहब की कथा ग्राम कथा को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष है और ये गोदान की ग्रामीण कथा की संरचना में या गोदान की संरचना में बिल्कुल सही और फिट बैठती है और राय साहब दोनों ही एक एक ही आर्थिक व्यवस्था के दो पहलू हैं एक शोषक है एक शोषित है राय साहब शोषक है और शोषित है और ये कथाएं समानांतर चलती हैं लेकिन समानांतर चलते हुए भी एक दूसरे से अविच्छिन्न है और होली और उसके परिवार की कथा 
और राय साहब की कथा के माध्यम से ग्रामीण जीवन का पूरा यथार्थ सामने आता है अब सवाल यह है कि जो नगर कथा है जो सबसे बड़ी समस्या इस उपन्यास के शिल्प के संदर्भ में आती है वो है इसकी नगर कथा तो ये जो नगर कथा प्रेमचंद ने प्रस्तुत की उसका उद्देश्य था पूंजीवादी सामंतवादी शोषण व्यवस्था का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना पूरा चित्र दिखाना जहां तक मालती मेहता खन्ना गोविंदी की कथा है वो गोदान के केंद्रीय उद्देश्य से असंबद्ध लग सकती है परंतु भारतीय समाज के सभी पहलुओं को उजागर करने की दृष्टि से देखा जाए तो यह कथा बहुत अप्रासंगिक नहीं लगती हालांकि प्रेमचंद ने इस कथा के माध्यम से अपने कई आदर्श रखे कई विचार रखे पर बदलते हुए समाज को दिखाने में उन्हें बड़ी सफलता मिली इस कथा के समाहित होने से कथा के दो ध्रुव बन जाते हैं एक में किसानों का चित्रण होता है दूसरे में नगर कथा का चित्रण होता है कथालोचक गोपाल राय लिखते हैं कि गोदान की ग्रामेतर कथा के कुछ और प्रसंग उसकी संरचना में अनावश्यक जोड़ की तरह मालूम पड़ते हैं ऐसे प्रसंगों में राय साहब के या सगुन के अवसर पर पंडित ओकार ओंकार नाथ को शराब पिलाए जाने का प्रसंग प्रोफेसर मेहता का अफगान स्वांग मिर्जा साहब की कथा लखनऊ में आयोजित बूढ़ों की कबड्डी प्रतियोगिता मानती द्वारा गोबर के लड़के की सेवा आदि प्रसंग उल्लेखनीय गोपाल राय आगे कहते हैं संक्षेप में गोदान का केंद्र है भारतीय शोषण चक्र का चित्रण किसी नाभिक से उपन्यास का वृहद वृक्ष फूटा है जो शाखाएं टहनिया इस केंद्र से संबद्ध है वे उपन्यास के स्थापत्य में योग देती है मालती मेहता गोविंदी खन्ना की कहानी का अंकुरण इस बीच से नहीं होता यह कहानी मुख्य वृक्ष से चिपका हुआ वह दूसरा कमजोर वृक्ष है जिसकी डालियों टहनियों और पत्तों को सावधानी से देखकर ही पहचाना जाता असल में प्रेमचंद अपने उपन्यास में उभरते मध्य वर्ग और पूंजी पतियों की चारित्रिक दुर्बलता को दिखाना चाहते इसीलिए उन्होंने इन प्रसंगों का निर्माण किया इस कथा से यह बात भी सामने आती है कि किस प्रकार यह वर्ग पूर्णतः परजीवी होता है और कृषकों और मजदूरों के शोषण में अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भागीदारी होती है इस दृष्टि से यदि हम देखें और प्रेमचंद को समग्रता से समझने का प्रयास करें तो यह कथा उपन्यास की संरचना से किसी रूप में असंबद्ध नहीं दिखाई पड़ता है और प्रेमचंद उस समय भारत का जो संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे जिसमें एक ओर सामंती व्यवस्था धर रही थी दूसरी ओर पूंजीवाद उभर रहा था मध्य वर्ग उभर रहा था उनके नए मूल्य सामने आ रहे थे उसके लिए ये कहानी बड़ी उपयोगी साबित हुई और इसी संदर्भ में संदर्भ में प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का यह कथन लिख लगता है मालती मेहता खन्ना गोविंदी के चरित्रों के माध्यम से वह प्राचीन और नई संस्कृति के माल, मान मूल्यों को उद्घाटित करना चाहते थे सामंती प्रथा का विघटन और पूंजीवादी प्रणाली के प्रभुत्व का प्रभाव केवल आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं पड़ता यह परिवर्तन तो समाज की संपूर्ण व्यवहार प्रणाली पर ही अपना प्रभाव डालता है बदलती परिस्थिति नए मान मूल्यों की मांग करती है और मेहता मालती का प्रसंग इस संदर्भ का इस के बावजूद रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी का यह भी मानना है कि यह बात दूसरी है कि उपन्यासकार नागरिक कथा को पूर्ण सहानुभूति के साथ अंकित नहीं कर पाया है और रह रहकर उसकी आदर्शवादी मान्यताएं नए मूल्यों के साथ टकरा जाती अपनी मान्यताओं के प्रति कठोर आग्रह रखने के कारण इन चरित्रों को ऐसे मोड़ दिया है 
घटना प्रसंग कई स्थल पर अविश्वसनीय होता अभी अविश्वसनीय 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 होने का एक और कारण उपन्यासकार ने कुछ ही नए मूल्यों को अपनी दृष्टि में रखा उसे वह व्यापकता न दे पाया जिसे देना अपेक्षित अतः वातावरण के अधूरे संदर्भ में नए मूल्यों को आदर्शवादी मोड़ देने कारण असंगतियां स्वमेव उद्भूत हो इसके बावजूद इस कथा शिल्प पर विचार करते हुए प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव कहते हैं ष्ठा पक्ष की सबलता ने गोदान के कथा शिल्प को पूर्ववर्ती उपन्यासों के तुलना में कई अधिक कलात्मक और सशक्त बना दिया इस उपन्यास में प्रेमचंद ने मनोरंजन तत्व को अपने औपन्यासिक उपादानों से अलग रख दिया है न तो वहां कौतूहल वर्धक विशिष्ट कथा सामग्री पर बल है न घटना प्रधान और कालक्रम में सुनियोजित सुसंबद्ध कथानक का ही आग्रह जीवन को व्यापक संदर्भ में सरल भाव से रखने का कारण वे यथार्थ को अधिक गहराई के साथ यहाँ पकड़ने में सफल हुए और यही कारण है कि उस उपन्यास के सामान्य पात्र भी जीवन और सामाजिक विशेषताओं में रंग कर कहीं अधिक सजीव और विश्वसनीय बन बैठे आदर्शवादी मनोवृत्ति का चाहिए पक्ष जो उनके अन्य उपन्यासों की प्रमुख विशेषता थी यथार्थ की वास्तविक सर से टकरा कर शूर हो गया उद्देश्यवाद अब भी उनकी उपन्यास कला का प्रेरक तत्व है पर उसकी धारा प्रच्छन्न है और कथानक एवं चारित्रिक विकास के बहुत नीचे गहराई में प्रवाहित होने के कारण उपदेशवाद के रूप में सामने नहीं आती वरन चरित्र को टाइप और कथानक को प्रतीकात्मक बनाकर संपूर्ण रचना को ही विशिष्ट बना देता है प्रेमचंद ने इस उपन्यास में कई शिल्प की तकनीकों का इस्तेमाल किया है यह है दृश्य शैली फ्लैशबैक पात्रों को अंताकरण में प्रवेश कराना स्वप्न शैली और किस्सा गुस्से प्रेमचंद अपने इन सारे औपन्यासिक औपन्यासिक शिल्प की तकनीक को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ प्रस्तुत करते हैं और इसे इस प्रकार मिश्रित करते हैं एक दूसरे में खोलते हैं कि पाठक को पता ही नहीं चलता लेखक ने कब तकनीक बदल दी है और इससे कहानी की धारा भी नहीं कहानी अविरल ढंग से आगे बढ़ती चली जाती है कभी पाठक पात्रों को नजदीक से देखता है कभी दूर से देखता है कभी उसके अंताकरण में प्रवेश हो जाता है कभी उसके सपनों का साझेदार बनता है प्रेमचंद एक प्रसिद्ध किस्सागो और परंपरागत कथा शैली का इस्तेमाल करते हुए बार बार पाठकों को संबोधित करते हैं इसी कारण कई बार प्रेमचंद अपने उपन्यासों में प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं और अपने वर्णनों विवरणों और विचारों से पाठकों को अवगत कराए हालांकि गोदान में प्रेमचंद इस प्रविधि से बहुत मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं पर एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद कभी भी अप्रत्यक्ष कहानीकार नहीं रहे हैं और उनको निपथ में रहना बहुत पसंद नहीं है इसलिए जब भी कोई चित्रण करना हो अपनी बात कहनी हो वो सामने आ गए परंतु इस बात का ध्यान रखते हैं कहानी की केंद्रीयता भूमिल न हो कहानी की धारा बाधित न हो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में इस जिस कथा शिल्प का इस्तेमाल किया है वह कथा शिल्प बहुत ही मौजूद है वह कथा शिल्प कहानी को बहुत ही स्वाभाविक बना के प्रस्तुत करता है और इसका कारण ही वे है कि वो जितनी प्रविधियां उसको एक साथ घोल कर प्रस्तुत करते हैं और इससे कहानी में एक रास्ता नहीं आता सरस्ता और पाठक कहानी को छोड़ नहीं पाता है बल्कि उससे उसे आद्यांत पढ़कर ही दम लेता चाहे गांव का चित्रण हो या फिर शहर निश्चित रूप से गांव के चित्रण में प्रेमचंद को महारत हासिल है लेकिन गांव का शहरों का भी जो उन्होंने जिक्र किया है शहरों में किस प्रकार के क्रियाकलाप है और जो शहर का जो मध्य वर्ग है 
वो किस प्रकार अपने मनोरंजन किस प्रकार अपना मनोरंजन करता है किस प्रकार अपनी जिंदगी बिताता है किस प्रकार वह अपनी बातों को सामने रखता है उसका भी चित्रण प्रेमचंद ने किया गोदाम में ऐसा नहीं कि कहीं कहीं कमजोर सूत्र नहीं है परंतु उन्हें अगर मुकम्मल रूप से इस उपन्यास को देखा एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत होता है और इस उपन, ये उपन्यास जिस समय लिखा जा रहा था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था उस समय राष्ट्रीय आंदोलन भी बहुत अपने अपनी ऊंचाई पर था लेकिन प्रेमचंद में के इस उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन सीधा सीधा तो नहीं मिलता लेकिन नगर कथा के माध्यम से इसका यथार्थ सामने आ, आया है सत्याग्रह का चित्र चित्रण हुआ है चित्रण न भी हुआ हो तो उसका उल्लेख जरूर आया है चर्चा जरूर हुई है उसकी और प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि किस प्रकार हमारा देश को जो असली आजादी मिली है वो असली आजादी तभी मिलेगी जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो और किसान इस शोषण से मुक्त हो एक लोकतांत्रिक जो दृष्टि है वो लोकतांत्रिक दृष्टि प्रेमचंद की उभर के आई है और वो लोकतांत्रिक दृष्टि उभर के इस रूप में आई है कि उन्होंने पूरे समाज को पूरे एक सामंती समाज को ढहते हुए दिखाया है और एक उभरते हुए पूंजीवाद को दिखाया है पूंजीपतियों को दिखाया है मध्य वर्ग को दिखाया है और इस नगर कथा के माध्यम पूंजीपतियों के मध्य वर्ग के अंतर विरोध को भी प्रेमचंद ने सामने रखा और इस अंतर विरोध को इस कमजोरी को इस शार्ष शोषण के इस अंग को किसानों की समस्या और उनके शोषण से जोड़ने का प्रयास किया गया है राय साहब एक कड़ी के रूप में है जो उस पूंजीवादी व्यवस्था से भी जुड़ते हैं और इस सामंती व्यवस्था से भी जुड़ते हैं इसी कारण शहरी कथा और ग्रामीण कथा भले ही एक दूसरे से असंबद्ध दिखाई पड़ती हूं लेकिन अंततः वे है एक दूसरे से जुड़ी प्रेमचंद की भाषा का बड़ा योगदान इस उपन्यास को एक अद्वितीय कृति बना देता है और प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सरल और सीधी साधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा लेकिन प्रेमचंद इस बोलचाल की भाषा में इस साधारण सी लगने वाली भाषा में सबको समझ से आने वाली भाषा जो एक अर्थवत्ता प्रदान करती है जो गहराई प्रदान कर वो प्रेमचंद की भाषा का विशेष भाग रूपकों का इस्तेमाल करते हैं कहावतों मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं और उपदेश भी देते चलते हैं अपनी बात कहते चलते हैं और यही बात की एक कथा परंपरा का प्रभाव प्रेमचंद पर है इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जिस शिल्प का इस्तेमाल इस उपन्यास में किया है वो इस उपन्यास को रोचक बनाता है पठनीय बनाता है और विश्वसनीय बनाता है और उनके इस उपन्यास को महान बनाने उस कथा शिल्प का भी नितान्त योगदान है जिसका सफल प्रयोग प्रेमचंद ने अपने उसके लिए किया है